Subscribe now and press the bell icon to get notified. Hi everyone, welcome to our channel. Munduga, Eros Manam E video lo intermediate physics examandinchi important questions and every final is to choda bhatanamma. So if we choose a mundu, me andra kin in chepe vishimenti ante meku yoka video lo yevate problems on nayo. Actually, the finalist questions are not going to be able to do this. If you have any comments, you can comment on the finalist questions. You can do the exam before you do it. You can prepare 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 it. You can support 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 it. चास्तुन्न विश्यक सम्मन्दींची मीकनीन सपोर्ट चेलन जेप्पी वेंटने वीडियो ने दी तक्कु टाइम एक्चुल के टाइम लाग पेन कोड एदो वेदंग एक्जाम वेंटमेंटने कोड नीन एते वीडियो चेड़ुन जरुद्धुन्दी अईते दीन So, how many questions are there? And if you have any questions, you can pass the first question. If you have any questions, you can help this video. You have to ask a few marks. We have already done two months on the channel. If you have any questions, you can see the link in the description. If you have any questions, you can subscribe to the channel. If you have any questions in the description, you have to ask 8 marks questions. अभी एक को मार्क्स लाडन की फुल मार्क्स लाडन को पेपर थे वे लोग चूज करने अलग है फोर मार्क्स वालों अन्य फोर सुनिए रायल सर अनुकूलना रा इल्ले किंतु डिस्क्रिप्शन लो सेकंड लिंक उन्नता दे आधे क्लिक चेंडे अब अन्य फोर मार्क्स है अलग है मान चैनलों कोन कोन सॉल्यूशंस आप लोग जेडिन जर ये तो जॉब जो इसको उन्नो लोन टारो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आई तो वन्टा है सो वाल के तक्को समय में वो तक्को क्वेश्चन सिस्टे चादू तार का दा अने उद्देश्य में दिच्छे क्वेश्चन सर माटा इधर तक कोड़े मेरो आड़ियर का बट्टी आ रिक्वेस्ट ने बेस चेस को ने कंसीडर चेस को चास्तों so, if you have clarity, we will talk about the physics in this video. If you have clarity in the physics, we will talk about the physics in this video. We will talk about the first time. Because, if you have a pass, you will have a concentrate on the sums. So, you will have a concentrate on the sums. Then, you will have a sums. Then, you will have a sums. So, first, we will talk about the sums. Then, we will talk about the final list questions. Now, you will have a comment in 2023. You will have a comment in 2023. You will have a comment in 2023. मेरो रेंड एसएल राया लेंडे, ओके ना आई थी रेंड एसएल राया डन की मेरे रेंड एसएल चादर वाला छोड़ा निकला, चाला तक्कूए उन्नताय। Explain the formation of stationary waves आना डो, अंटे stretched strings क्वेश्चनो, मैं आंदर के तेलसिन विषय में ये पढ़ के चादर वाला उन्नता रो। आ तरवता open pipe क्वेश्चनो, ओके ना आ तरवता closed pipe क्वेश्चनो, ये मोड� सेट वन ही चुना, टू ही चुना, थ्री ही चुना कोड़े मेरे ऐसे रास हो चुके हैं लन्ना मर्ड मान वीडियो चूस रहे हैं अंते गाने मेरे वो दिले सोची कोड़े तो काबटी नीनो मेरे ये सिचुएशन लोने ना कोड़ा सेफ जोन लो उन्हें लानी नाला चिंची मी किंका इच्छन एंटी डॉपलर इफेक्टो डॉपलर शिफ्ट कोड़ा चा� Doppler effect to Doppler shift This is the first question I will ask you Next to choose the SR This is the first question This is the first question Principle and working of a nuclear reactor This is the 99% question Nuclear reactor is also the first question This is the first question If you have a chance If you have a chance If you have a chance Then you can go for radioactivity Radioactivity is the first question ओके ना सो सेट टॉक वेल टफ है इन दानों को निधि चेस्टर आन मारता काबट मेरो सेवन इन्हीं चेनों सेवन इच्छन जूसरा येरो क्वेश्चन लो चादू ते पदाहारु मार्कल में कॉस्ट नहीं 
అంటే చాలా తక్కువ కాదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి అయితే ఇక్కడ పదహారు మార్కులు అని మనం చెప్పకూడదు ఎందుకు అంటే మీకు ఇక్కడ సమ్స్ నేను ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా అంటే వీడియో ఎండింగ్లో సమ్స్ ఇచ్చాను వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది బట్ మీకు ఇక్కడ ప్రజెంట్ సమ్స్ లేవు సమ్స్ని పక్కన పెట్టేయండి ఓకేనండి సో ఎయిట్ మార్క్స్లో సమ్స్ అనేవి టూ మార్క్సే ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ మార్క్స్ మీకు దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది మీరు రాసే కంటెంట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి రెండు ఎస్ఎల్ రాస్తే ఖచ్చితంగా రెండు ఎస్ఎల్లో ఒకదానికి సమ్మెస్తాను ఇంకోదానికి ఇవ్వడు అంటే ఒకదానికి ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చి అనుకోండి అంటే మీరు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఫుల్ మార్క్స్ పడిపోతాయా సార్ అంటే పడలేదు అనుకుందాం మీకు ఒక సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్ పడ్డాయి అనుకుందాం ఏమ్మా మీరు బాగా చదివి వెళ్తారు కాబట్టి ఈ సిక్స్ సెవెన్ మార్క్స్తో పాటు ఇంకొక దానికి ఒక సిక్స్ మార్క్స్ వేసుకున్నా కూడా మీరు పన్నెండు పదమూడు మార్కుల్లోకి వెళ్తారు కదా ఓకేనా రెండు ఎస్ఎల్తో మీరు థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మార్క్స్లో ఉంటారు ఇది గుర్తుంచుకోండి మీకు నేను ప్రతి క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తున్నాను దయచేసి అది అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే చేయండి అయితే ఇప్పుడు పక్కకి వెళ్దాం ఆ తర్వాత అంటే మీరు రెండు ఎస్ఎల్ రాస్తారు యూ గాట్ థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ అలాగ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి షార్ట్లు కూడా రాయాలి కదా షార్ట్స్లోకి వెళ్ళినట్టు అయితే ఓకేనండి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఎస్ఎస్ అనేవి వితౌట్ సమ్స్ అమ్మ మీరు సమ్మలు కూడా చేస్తానంటే కింద ఉన్నాయి చూపిస్తాను ఓకేనా ఈ వీడియోలోనే ఎండింగ్లో వస్తాయి ఇప్పుడు ముందు షార్ట్లోకి వెళ్దాం షార్ట్స్లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఏ కాన్ కేవ్ మిర్రరు ప్రూవ్ దట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ఏ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ ఈజ్ డబుల్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిరేజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెయిన్బో ఇవన్నీ కూడా మీరు వదలకూడదమ్మా ఖచ్చితంగా చదవాల్సిందే నేను ఇక్కడ ఇచ్చినవన్నీ క్రిటికల్ యాంగిల్ అదేవిధంగా సన్ ఎపియరింగ్ రెడ్ ఎందుకు అంటే సటింగ్ సన్ అనేది ఎందుకు రెడ్గా ఉంటుంది ఓకేనండి ఒకటి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలోంచి ఒక క్వశ్చన్ పడిపోద్ది ఆ తర్వాత డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ లైట్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ రెడ్ షిఫ్ట్ అండ్ బ్లూ షిఫ్ట్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అలాగే ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలి అలాగే నైన్త్ది డస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హోల్డ్ ఫర్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ అండ్ డిఫ్రాక్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్రీఫ్లీ అలాగే డిస్కస్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ వెన్ ఏ పాల్ రైట్ షీట్ ఈ రొటేటెడ్ టు క్రాస్డ్ పాల్ రైట్స్ యాక్చువల్గా ఈ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీకు థర్టీ పర్సెంట్లో లేదు బట్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాబట్టి అది ఉన్నది అలాగే హౌ డూ యూ డిటర్మైన్ ద పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ సో ఇవి సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ యువర్ ఐ అన్నా ఇదేనా ఒకటే సో ఇందులోంచి ఒక క్వశ్చన్ అంటే ఫస్ట్ పదకొండు క్వశ్చన్లు చదివితే ఎన్నండి పదకొండు క్వశ్చన్లు చదివితే ఎనిమిది మార్కులు మీకు వచ్చేస్తున్నాయి అంటే రెండు ఫోర్లు పడిపోతున్నాయి అక్కడ పదకొండు క్వశ్చన్లకి రెండు ఫోర్లు అలా పడిపోతాయి ఓకేనా ఆ తర్వాత మీకు నేను క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్తాను వీడియో ఎండింగ్లో మీకు ఎన్ని చదువుతున్నారు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి ఈ వీడియో చూడడం వల్ల మీకు ఏంటి లాభం ఇదంతా నేను మీకు క్లారిటీ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి అయితే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు కులుమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఓకేనండి కులుమ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కురు అంటే మీకు బుక్లో కులుమ్స్ స్క్వేర్ యూనివర్స్ లా అని కూడా ఉంటుంది అదే క్వశ్చన్ అది ఆ తర్వాత డిరైవ్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ ద కపుల్ యాక్టింగ్ ఆన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ ఇన్ ఏ యూనిఫామ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే కపుల్ యాక్టింగ్ క్వశ్చన్ అది అదేవిధంగా ఫోర్టీన్త్ది ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అనేది ఒకటి యాక్సియల్ లైన్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ డైపోల్ అనేది ఇంకొకటి ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఒకేలాగా ఉంటాయి కొంచెం డిఫరెన్స్ పై దాంట్లో మీకు ఈక్విటోరియల్ ప్లేన్ అని ఉంటుంది కిందదేమో యాక్సియల్ లైన్ అని ఉంటుంది అంతే తేడా మిగతా అంతా సేమ్ సో ఈ రెండింటిలోంచి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రెండు చేయాల్సిందే తప్పదు ఆ తర్వాత స్టేట్ గాసెస్ లా ఇన్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ ఇంపార్టెన్స్ ఎన్ని పదహారు క్వశ్చన్లు అయ్యాయి ఇక్కడికి పదహారు క్వశ్చన్లకి మీరు ఎన్ని రాస్తారు తెలుసా మూడు అంటే పన్నెండు మార్కులు మీ చేతిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు పదహారు క్వశ్చన్లకి పన్నెండు మార్కులు అండి ఓకేనా సో ఈజీగా మీరు అయితే చదవచ్చు ఆ తర్వాత కంటిన్యూ చేయాలి మీరు అక్కడితో త్రీ షార్ట్స్ రాసి వదిలి వదిలికూడదు మీకు చెప్తాను ఏంటి అనేది నేను డిరైవ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ డ్యూ టు పాయింట్ ఛార్జ్ సో ఇది ఒక
ఇక్కడ మనకి ఎంత వస్తుందండి సిక్స్టీన్ మార్క్స్ వస్తున్నాయమ్మా అంటే మీ ట్వంటీ నైన్కి వెళ్ళిపోయారా లేదా అర్థమవుతుందా పదమూడు అంటే ఇరవై మూడు ఇంకా ఆరే అంటే సిక్స్టీన్ కాబట్టి అంటే ఇరవై తొమ్మిది మార్కులకి మీరు వెళ్ళారమ్మా సో ఇది చాలు కదా పాస్ అవడానికి దిస్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్ సో ఇది ప్రాసెస్ అంటే ఇరవై షాట్లు ఇచ్చిన ఏడు ఎస్ఏలు వితౌట్ సమ్స్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా జాగ్రత్తగా అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు ఏనా చదవండి మిగతా సమ్మలు ఇవి అవి వదిలేస్తే ఇవి చదివితే పాస్ అయితే అయిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి రైట్ సో ఇదొకటి ఇంకా రెండు మూడు క్వశ్చన్లు క్లియర్గా వినండి రెండు మూడు క్వశ్చన్లు ఇంకా చదవగలను సార్ నేను చెప్పండి అంటే రెండు మూడే ఎక్కువ కావు ఒక్కసారి కిందకి వెళ్తే బయోట్ సార్వర్డ్స్లా ఒక క్వశ్చన్ యాంపియర్స్లా ఒక క్వశ్చన్ బేసిక్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ఎ సైక్లోట్రోన్ ఒక క్వశ్చన్ అలాగే మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూవ్మెంట్ ఒకటి ఎడ్డీ కరెన్స్ ఒకటి ఈ కూడా నేను చదవలేను అనుకుంటే సింపుల్గా ఎడ్డీ కరెన్స్ ఒకటి చదవండి క్లియర్గా చూడండి ఎడ్డీ కరెన్స్ ఒకటి చదవండి అంటే పైన ఇరవై కాక ఎడ్డీ కరెన్స్ ఈ రెండు చదువుకున్నా మంచిదే ఓకేనా సైక్లోట్రోన్ కూడా ఈసారి ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి చదువుతున్నాను చదవండి అక్కడ ఏంటంటే ఇది అడిషనల్ అమ్మ చూడండి మీరేం కంగారు పడద్దు నేను ఏమన్నాను మీకు ఇరవై చాలు అయిపోయింది పాస్ కానీ ఈజీగా మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి ఎందుకు ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఈ బయోత్ సార్వర్స్ లావచ్చు యాంపియర్స్ లావచ్చు సైక్లోట్రోన్ ఎడ్డీ కరెన్స్ బాగా రిపీట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అనమాట కాబట్టి వదలకండి ఇవి కూడా అంటే ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు కొంచెం కష్టపడి చదివితే ఒక అరగంట గంట పెట్టి మీకు ఎన్ని రాస్తారు తెలుసా నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇవి పడే అవకాశం ఈ నాలుగు క్వశ్చన్లు నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్ అయితే ఈ నాలుగు మిస్ అవ్వచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఇవి ఉన్నాయి అనమాట సో ఇవి కూడా రాసేస్తే మీరు ఎన్ని షార్ట్స్ రాస్తారు ఆరు షార్ట్స్ రాస్తారు వెరీ గుడ్ ఎన్ని రాస్తారు ఆరు ఇప్పటికీ నాలుగు లెక్కేసాం ఈ ఇవి కూడా చదివితే ఐదు నుంచి ఆరు రాసేస్తారు అంటే ఇంకా ఎక్కువ పెరుగుతున్నాయి అంటే థర్టీ ప్లస్ మార్క్స్ వస్తున్నాయి లేదా సో ఆ విధంగా థింక్ చేయండి లేదు సార్ నాకు వద్దు అనుకుంటే ఆ ఇరవయే చదవండి ఇది మీకు నేను ఇచ్చే టార్గెట్ ఇక్కడతో అయిపోయి షార్ట్స్ ఇప్పుడు ఒకవేళ సమ్స్ కూడా నేను చేస్తాను సార్ నాకు పదహారుకి పదహారు లేదా పదిహేను పడాలి మరి పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు మార్కుల్లో వద్దులేండి సమ్మలు చేసేస్తాను చెప్పండి అంటే ఈ సమ్స్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ఈ సమ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఏ స్టీల్ వైర్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ టూ మీటర్ లాంగ్ హ్యాజ్ ఎ మాస్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఇచ్చాడు అదంతా చేయాలి అలాగే క్లోజ్డ్ పైప్ సెవెంటీ సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఈ సాల్నాడు అన్నాడు అదొక క్వశ్చన్ రాకెట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఎట్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ టువర్డ్స్ ఎ స్టేషనరీ టార్గెట్ వైల్ మూవింగ్ ఇట్ ఎమిట్స్ ఏ వే ఫ్రీక్వెన్సీ థౌజండ్ హెచ్ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్ యాజ్ డిజెక్ట్ డిటెక్టెడ్ బై ద టార్గెట్ అంటే ఇవన్నీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్సే అలాగే ఓపెన్ పైప్ తోటి మళ్ళీ క్లోజ్డ్ పైప్ తోటి అదేవిధంగా స్ట్రెచ్ స్ట్రెచ్డ్ స్ట్రింగ్ మీద ఒకటి వైర్కి సంబంధించింది స్ట్రింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ ఇక్కడతో సిక్స్ అయ్యే కదండి ఈ సిక్స్ కూడా మీకు ఫస్ట్ యూనిట్కి ఇచ్చాను అనమాట నేను లింక్డ్ అప్ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ ఇవి ఇంకా ఉన్నా కూడా మీకు మళ్ళీ అవి ఎక్కువ అయిపోతాయి అనమాట ఫైనల్ లిస్ట్ కాబట్టి నేను ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు అందుకు ఇవే ఇచ్చాను ఇవి మెయిన్ అనమాట అన్నిటి మీద ఆ తర్వాత కంపేర్ ద రాడీ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియాయ్ ఆఫ్ మాస్ నెంబర్ ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది మీకు న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చెప్పాను కదండి అంటే రేడియో యాక్టివిటీ కానీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ కానీ ఎగ్జామ్లు ఇస్తాడు దాంతో ఒకవేళ సమ్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే మాత్రమే ఇది ఇస్తాడు గుర్తుంచుకోండి అది కానీ నెక్స్ట్ దాని కింద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఇది అక్కర్లేదు ఇది మీకు క్వశ్చన్సే ఇవి ఆల్రెడీ పైన ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఈ రెండు డిలీట్ చేసేద్దాం ఎందుకు పైన ఆల్రెడీ చెప్పిన క్వశ్చన్సే సమ్స్లోకి మాట్లాడాలి కాబట్టి ఇవ్వండి ఇఫ్ వన్ మైక్రోగ్రామ్ ఆఫ్ యురానియం ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిడ్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ బాంబ్ హౌ మచ్ ఎనర్జీ విల్ బీ రిలీజ్డ్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ సమ్మే అండ్ తెలంగాణ వాళ్ళకు కూడా మనం ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ పడుతున్నాయమ్మ సో చాలామంది ఏంటి క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం పడట్లేదని అంటున్నారు సో మొత్తం అని కాదు అక్కడ ఎందుకంటే ఫైనల్ లిస్ట్లో మొత్తం ఎలా మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు మనం ఇచ్చిన తక్కువ క్వశ్చన్స్ పాస్ అవ్వడానికి అనమాట సో అందులో కూడా పడుతున్నాయి సో తెలంగాణ నుంచి కూడా నాకు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చాలామంది సెండ్ చేస్తారు నేను చూస్తున్నాను కూడా ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలంగాణకు కూడా యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీరేం గాబర పడద్దు మ్యాక్సిమం కలుస్తాయండి ఓకేనా ఎందుకని ఫైనల్ లిస్ట్లో మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా ఎక్స్పర్ట్ చేస్తారమ్మా చాలా తక్కువ క్వశ్
ఏం చేస్తే బెటర్ ఏంటి అనేది ఒకసారి మీరు టార్గెట్ పెట్టుకోండి చూసుకోండి దాన్ని బట్టి మీకు క్లారిటీ వస్తుంది అమ్మా సో ఇవి కూడా అవే ప్రాబ్లమ్స్ లేండి ఇవి ఆ సమ్సే పైవే సమ్స్ అంతే ఓకేనా సో ఇది అనమాట మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈవెన్ కెమిస్ట్రీ కూడా మీరు బాగా రాయాలి రేపు ఎగ్జామ్ కూడా బాగా రాయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో మీకోసం మాకు టైం లేకపోయినా కూడా తక్కువ టైంలోనైనా సరే ఏదో విధంగా నిద్ర మానుకొని అయినా సరే మేము వీడియోలు చేస్తున్నాము ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామ్ అయిపోయింది అనుకుంటే తర్వాత వేస్ట్ ఏదైనా ఒకరికి ఉపయోగపడే పనే చేయాలన్న ఉద్దేశంతో ముందుగానే పెట్టడం జరుగుతుంది సో మీ సపోర్ట్ అనేది ఒక లైక్ రూపంలో పది మందికి షేర్ చేసే సపోర్ట్లో చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్